এগারো পরিচালকের এগারোটি সিনেমা নিয়ে ইতি তোমারই ঢাকা ছবিটি মুক্তি পেয়েছে পনেরো নভেম্বর ছবিটিকে বলা হচ্ছে দেশের প্রথম অমনিবাস চলচ্চিত্র ছবির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিজয় টিভির নিয়মিত আয়োজন বিনোদন আড্ডায় আমরা কথা বলবো আজ নুহাস হুমায়ুনের সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রতীক আকবর নুহাস আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অমনিবাস চলচ্চিত্র বলা হচ্ছে ইতি তোমারই ঢাকা সিনেমাটাকে অমনিবাস চলচ্চিত্রটা আসলে কি মানে এটাকে আসলে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় অমনিবাস হচ্ছে মাল্টিপাল ফিল্মস একসাথে থাকে অনেকগুলা ছোট শর্ট ফিল্মের মতো যেটা একসাথে করে একটা গল্প হয় মাঝে মাঝে যে এই ছোট শর্ট ফিল্মগুলোর মধ্যে একই গল্প থাকে যেটা এক একটা গল্পের মধ্যে দিয়ে বলা হয় কিন্তু মাঝে মাঝে গল্পগুলো একটু ডিসকানেক্টেড থাকে যে কোনো অ্যাকচুয়াল কোনো মূল স্টোরি থাকে না যেগুলোর মধ্যে দিয়ে আমাদের অমনিবাসটা হচ্ছে সেকেন্ডটা যে কোনো মেইন ক্যারেক্টার নাই বা কোনো মেইন স্টোরি নাই যেটা প্রত্যেকটা গল্পে আছে বা এটা বলতে পারি যে ফিল্মের নাম হচ্ছে ইতি তোমার ঢাকা সো মেইন ক্যারেক্টার অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে ঢাকা শহর সো বলতে গেলে ইটস ঢাকা শহরের গল্প বিভিন্ন দেশে তো আসলে অমনিবাস চলচ্চিত্র হয়ে এসেছে মানে এই ধারণা আসলে আগেরই আমাদের দেশে এই প্র্যাকটিসটা প্রথম হচ্ছে বলে আমরা বলছি আর কি তাই তো মানে এবং সেই সেই প্ল্যাটফর্মের আপনি একজন সৈনিক নিশ্চয়ই ভালো লাগছে আপনার মানে ভালো লাগছে কিন্তু আমি বলবো যে আসলে বাংলাদেশের প্রথম অমনিবাস বলে আসলে গর্ব করার থেকে আমি চাই যে এটা একটা ভালো অমনিবাস হোক কারণ আমরা সবসময় চাই যে আচ্ছা প্রথম কে করেছে বাট ওইটা থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে কাজটা কি সফল নাকি কাজটা কি সাকসেসফুল নাকি অডিয়েন্সে পছন্দ করছে নাকি সো ওই দিক থেকে আমার মনে হচ্ছে যে এই ফিল্ম নিয়ে তো অনেক ফেস্টিভ্যালে গেলাম অনেক জায়গায় ঘুরলাম আমরা বুসানে এটার ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হলো তখন একটা খুব সুন্দর ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্সের সাথে দেখলাম ফিল্মটা দেখে ওনাদের রিয়াকশান দেখে আমি বুঝলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমরা খুব সুন্দর একটা সাকসেসফুল প্রজেক্ট করেছি সো ওইটা থেকে অ্যাকচুয়ালি গর্বটা গর্বটা আসছে দেখে এলাম সিনেমাটির ট্রেইলার সিনেমাটি নিয়ে আরও অনেক কথা হবে নুহাস সুমায়নের সঙ্গে নুহাস আপনি এই ধারণার সাথে আসলে কিভাবে যুক্ত হলেন কিংবা কবে জানলেন যে একটা এরকম প্রকল্প হতে যাচ্ছে এই প্রজেক্টটা নিয়ে আসলে আমাদের ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার আবু শাহিদ ইমন ইমন ভাইয়ের সাথে অনেক দিন ধরে আমাদের কথা হচ্ছিল আমাকে আমাকে অনেক দিন ধরে বলছিল নুহাস তুমি একটা করো আমি অনেকগুলো রেকমেন্ড দিয়েছি যে ইমন ভাই এটা হতে হবে এটা হতে হবে আমার মতো যাতে আমার ফ্রিডমটা পায় কারণ অনেক সময় নাটক হোক বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে হোক আমরা ফ্রিডমটা পাই না নিজের মতো কাজটা করতে এখানে ওই ফ্রিডমটা ছিল আমি আমার মতো কাজ সিলেক্ট করতে পেরেছি অনেক কিছু আমার মতো গুছাতে পেরেছি আর প্রজেক্টটা নিয়ে অনেকগুলো ডিসকাশন ছিল সো এটা হচ্ছে সিনেমা বানানোর একটি খুব সুন্দর পার্ট যে একটা অ্যাড বানানো বা একটা নাটক বানানোর সময় খুব কম টাইম থাকে কিন্তু এই প্রজেক্টটাতে অলমোস্ট এক বছর আমরা জাস্ট গল্প করেছি এগারো জন নির্মাতা বসে গল্প করেছি যে আসলে আমাদের সিনেমা কি হওয়া উচিত মানে সো এইটা এইটা সব প্রজেক্টে করা যায় না সো এটা একটা খুব অ্যামেজিং অপরচুনিটি ছিল ওকে এই যে আপনি বলছিলেন যে এই সিনেমার নায়কই হয়তো ঢাকা মানে ঢাকাকে চুজ করার কি অন্য কোনো কারণ আছে না কি আসলে এটা আপনারা ইচ্ছা করে সচেতনভাবেই করেছেন ঢাকাকে চুজ করা এটা হচ্ছে সচেতনভাবে করা এটা খুবই ইন্টেনশনাল কারণ ঢাকা হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল সো ঢাকা আমাদের এগারোটা ফিল্ম মেকার যারা আছে সবাই হচ্ছে ঢাকায় বসবাস করছে সো ঢাকায় তাদের অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে খারাপ আবার ভালো সব মিলে মানে কারোর কাছে ঢাকা চিন্তা করলে একটা লাভ স্টোরি মাথায় আসে কারোর কাছে ঢাকা চিন্তা করলে একটা ব্রেক আপ মাথায় আসে বা একটা খুব অ্যাবিউসিভ একটা গল্প মাথায় আসে বা একটা খুব ফানি গল্প মাথায় আসে সো এক একজনের কাছে ঢাকা কিন্তু এক এক রকম সো আমাদের কাছে ইটস লাইক আ লাভ লেটার টু ঢাকা সিটি একটা প্রেমপত্র কিন্তু মজার জিনিস হচ্ছে প্রেমপত্র বলা ঠিক হবে না কারণ সব গল্প আসলে সবার সাথে ঢাকার কিন্তু পজিটিভ রিলেশনশিপ না অনেক নেগেটিভ স্টোরিও আছে ঢাকার সো আমরা দুইটা সাইডই আসলে তুলে ধরতে চাই মানে আমরা অনেক ছোটো অ্যাড দেখি বা কাজ দেখি যেখানে আমরা খালি পজিটিভ সাইডগুলো দেখাই ঢাকার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দুইটা নিয়ে আমাদের একটা আলোচনা হওয়া দরকার সো ইন ওয়ান সেন্স আমি বলবো যে এই ফিল্মটা হচ্ছে একটা ডিসকাশন একটা আলাপ ঢাকাকে নিয়ে আপনি সামগ্রিকভাবে হয়তো একটা কথা বলার চেষ্টা করলেন আমি যদি স্পেসিফিকলি আপনি যেই প্রজেক্টটা করেছেন সেই বিষয়টা নিয়ে জানতে চাই যে এটাকে বলা হচ্ছে যেহেতু সমস্যামূলক বাস্তবতা সেই সমস্যামূলক বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে আপনি আপনার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কিভাবে গেছেন তো আমার স্টোরিটা আমার স্টোরিটা অ্যাকচুয়ালি ইতি তোমার ঢাকার প্রথম যেই শর্ট ফিল্মটা হয় এটা হচ্ছে আমারটা ওটার নাম হচ্ছিল দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টিস্ট অ্যান্ড এই গল্পটার ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে ইটস আ কমেডি ড্রামা ওটার মধ্যে কিছু রসিকতা আছে যেটা আমি বলবো প্রত্যেকটা গল্পের মধ্যে নাই আমার
সেই প্রবলেমের মধ্যে অনেক বিউটি থাকে অনেক হ্যাপিনেস থাকে অনেক সুন্দর মোমেন্টস থাকে সো আমি এরকম কিছু মোমেন্টসকে ফোকাস করতে যাচ্ছিলাম আর একটা ফোকাস ছিল যে এই সিনেমা তো আসলে খালি আমাদের জন্য মানে এটা ইন্টারন্যাশনাল অনেক জায়গায় যাচ্ছে সো ঢাকার যে অনেকগুলো লেয়ার আছে অনেকগুলো সাইড আছে ওটা দেখানোর একটা ইচ্ছা ছিল এই থেকে আমার গল্পটা করা গল্পের নাম হচ্ছে দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টিস্ট আর এটার মূল ঘটনা হচ্ছে একটা বাংলা সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ডে যারা থাকে ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টিস্ট বা আমরা ইনফর্মালি এক্সট্রা বলি বা এক্সট্রা অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন আর বলি না ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টিস্টই বলি সো ওরকম একটা ক্যারেক্টারের ঘটনা সো তার লাইফটাকে আমরা ফলো করে একটা ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি বলছি নুহাস এগারো জন পরিচালক আপনি আমি একটু প্রথম থেকে আসি যে এগারোটা সিনেমা এখানে কি আসলে এক সুতোই গাঁথার একটা চেষ্টা করা হয়েছে হয়তো আচ্ছা সেক্ষেত্রে এই এগারোটা সিনেমা যখন আমরা দেখব তখন কি আসলে প্রপার একটা ঢাকাকে আমরা এখানে দেখব কি না প্রপার ঢাকাকে দেখব কি না এটা অ্যাকচুয়ালি ইটস ইটস আপ টু অডিয়েন্সেস আমরা ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্স থেকে যে রেসপন্স পেয়েছি উই ওয়ান্ট টু সি যে ঢাকার মানুষজন বা পুরো বাংলাদেশের মানুষজন কীভাবে রেসপন্ড করে আমি বলবো যে ভাঙা ভাঙা গল্প কিন্তু সেই ভাঙা ভাঙা গল্পগুলো থেকেও আমরা ঢাকার একটা ইমেজ পাই কিন্তু এটাকে আমি ফুল ঢাকা বলবো না এটাকে আমি বলবো যে আমাদের এগারো জন নির্মাতাদের চোখে চোখে ঢাকা এন এখানে কিছু মানে বলবো যে বায়সেস আছে যেমন আমরা এগারো জনই হচ্ছে পুরুষ নির্মাতা সো আমরা একটা ফিমেল পার্সপেকটিভটা হয়তো পাচ্ছি না কমপ্লিটলি সো এরকম অনেক মেবি কিছু জায়গা আছে কিন্তু আমি বলবো যে পুরো ঢাকার পিকচার না হলে আমাদের এগারো জনের চোখে এমন কি হয়েছে বা এমন হওয়ার কিন্তু সুযোগ থাকে যে আপনি মানে এগারো জন ডিরেক্টর হয়তো যেই ধরনের গল্প ভাবছেন কোনো পরিচালক দয়ের সাথে হয়তো মানে দুজনের সাথে হয়তো মিলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল কিংবা থাকতে পারে হয়তো শর্ট অথবা সংলাপ অনেক কিছু হয়তো একটু একটু মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা হয়তো থেকে যেতে পারত এগুলো কি আসলে আপনারা সেই আলোচনার মাধ্যমে এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে আমাদের যেরকম আমরা বললাম যে একটা লম্বা প্রি প্রোডাকশনের টাইম ছিল তখন আমরা দেখেছি যে কোনো গল্প কি মিলে যাচ্ছে নাকি আবার মিলে গেলে কি সমস্যা আছে নাকি একটু মিল থাকলে সমস্যা নাই আবার কোনো আর্টিস্ট মিলে যাচ্ছে নাকি সেটা নিয়েও আমাদের কিছু ডিসকাশন ছিল সো এগুলো নিয়ে আমাদের অনেক গবেষণা ছিল আর সবাই আসলে সবার গল্পকে একটা ক্রিটিসাইজ করেছি যে আচ্ছা এই গল্পটা কীরকম যাচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম ডিরেক্টরের ফুল ফ্রিডম ছিল সো মানে সবার মতামত ছিল বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বলবো যে প্রত্যেকটা ডিরেক্টর তার গল্প নিজের মতো করে বলতে পেরে আন্তর্জাতিক অনেক চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবিটি দেখানো হয়েছে আপনারা হয়তো দু একজন দু একটি আন্তর্জাতিক উৎসবে অংশগ্রহণও করেছেন সেই সময়কার গল্প যদি আমাদেরকে অল্প করে শেয়ার করেন কেমন রেসপন্স ছিল বিদেশি দর্শক কিংবা সেখানে তাকে থাকা বাংলাদেশি দর্শকদের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং রেসপন্স ছিল হচ্ছে ভূসানে যখন আমাদের ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয় তারপরে হচ্ছে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন ছিল সো ওইটা খুবই মজা ছিল যে সবার ফিল্মটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল আবার ঢাকা শহর নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল বিকজ বাংলাদেশ কিন্তু ওই মানে সবাই বাংলাদেশ নিয়ে বা ঢাকা নিয়ে এত মানে ইনফরমেশন নাই সো সবার একটা কিউরিয়াসিটি ছিল যে আচ্ছা ঢাকা আসলে কি এরকম নাকি এটা কি আপনারা একটু এক্সাজারেট করেছেন এটা একটু বেশি দেখেছে নাকি আসলে এরকম সো এরকম অনেকগুলো কোয়েশ্চেন ছিল যেটা মজা লেগেছে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অনেকজনকে ঢাকার একটা ফ্লেভার দিতে পেরেছি যারা ঢাকা একটা শহর বলে আছে অনেকে সেটা জানতই না সো এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং যে একটা নতুন প্রসপেক্টিভ দিতে পেরেছি সো আরেকটা মজার জিনিস ছিল যে আমার মনে আছে প্রথম যখন প্রিমিয়ারটা হয় আমার ওপেনিং পার্টটাতে অনেকজন দেখে হাসছিল কিছু জোকস ছিল ওটা দেখে হাসছিল কিন্তু আমি খেয়াল করলাম যে সবাই কেন জানি তিন সেকেন্ড পরে হাসছিল যে একটা জিনিস হচ্ছে কিন্তু তিন সেকেন্ড পরে হাসছে একটু পরে বুঝলাম যে এর কারণ হচ্ছে তার সাব টাইটেল পড়ছে সো সাব টাইটেল পড়তে যে একটু সময় লাগে সো আমরা বাঙালি যখন হাসছি তারা একটু পরে হাসছে সো এটা দেখে মজা লাগলো যে তাও অ্যাটলিস্ট তারা সাব টাইটেল পরে ধরতে পেরেছে কমেডিটা বা মোমেন্টটা সেটাও লাইক ভালো লাগলো আপনি বুসানের কথা বলছিলেন আমি যতটুকু জানি আপনি বুসানের এশিয়ান ফিল্ম একাডেমি যেটা সেটা থেকে হয়তো ঘুরে এসেছেন আমি কি ঠিক বলছি আচ্ছা সেইটার একটু অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন সো এশিয়ান ফিল্ম একাডেমি সেটা হচ্ছে বুসান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভালের একটা পার্টনার সো এশিয়ান ফিল্ম একাডেমি হচ্ছে দুই সপ্তাহের একটা ফিল্ম ওয়ার্কশপ এশিয়ান ইয়াং ইমার্জিং ফিল্ম মেকারদের জন্য আমি বলবো যে এটা খুবই ভালো একটা ওয়ার্কশপ ছিল আমার জন্য একটা আমাদেরকে একসাথে অনেক ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্সের সাথে কিছু অন্য ইন্টারন্যাশনাল কিছু ফিল্ম মেকারদের সাথে আমাদেরকে একটা শর্ট ফিল্ম বানাতে হয়
আমি ভেবেছি যে ওখানে কেউ আমাকে চিনবে না বা আমার কাজ নিয়ে আমাকে সবাইকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে কিন্তু এখন তো হচ্ছে ইন্টারনেটের যুগ সো মানুষ না আমাকে দেখে আমাকে গুগল করে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করছে ও আচ্ছা নুহাস তুমি এইটাতে কাজ করছো না ও তুমি এটা করেছো ও আচ্ছা তোমার ফ্যামিলি এটা করে না সো অলমোস্ট এভরিওয়ার নোজ এভরিথিং আমার কাজ নিয়ে সো এটা খুব মজা লাগলো আর একটা জিনিস দেখলাম যে আসলে এই কোলাবরেশনটা খুব দরকার আমরা মাঝে মাঝে ঢাকায় বা বাংলাদেশে সে মধু হয়ে যায় যে আমার মনে হয় যে এটাই আসলে ইন্ডাস্ট্রি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদেরকে সাকসেসফুল হতে হবে কিন্তু একটা বিগার যে ওয়ার্ল্ড আছে ওইটার এই ওই অ্যাওয়ারনেসটা সবার মধ্যে থাকা দরকার আমার অ্যাজ আ্যান আর্টিস্ট সো ওইটা আমার মনে হয় যে খুব একটা পাওয়ারফুল জিনিস ছিল এফ এতে যাওয়ার আর আমি বলবো যে আমি চাই যে আরও বাঙালিরা যাতে এই প্রোগ্রামটাতে অ্যাপ্লাই করে প্লাস অন্য প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করে কারণ আপনার বুসানের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা আসলে বাংলাদেশে আমরা কিভাবে পেয়ে মানে সমৃদ্ধ হতে পারি আসলে এটা কিন্তু একটা ফ্রি ওপেন অ্যাপ্লিকেশন এটা যে কেউ অ্যাপ্লাই করতে পারে আমার থেকে অনেক ট্যালেন্টেড ইয়াং ফিল্ম মেকার্স আছে আমি সবাইকে বলবো যে একটু ইন্টারনেট ঘাটতে অনেক ফিল্ম প্রোগ্রাম আছে যে কোনো আর্টসের প্রোগ্রাম আছে এগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে বিকজ অনেক অপরচুনিটি আমাদের এশিয়ান সাউথ এশিয়ান আমাদের জন্য অ্যান্ড পুরো ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি ওয়েট করছে আমরা নেক্সট কি কাজ করব সো ওই কাজগুলো যাতে আমরা দিতে পারি বল এইখানে আপনি অংশগ্রহণ করার পর যেই শিক্ষা আপনার হলো যেই নেটওয়ার্কিং হলো সেটা আসলে আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের জন্য কিংবা আমাদের দেশের ফিল্ম মেকারদের জন্য কতটুকু সুবিধাজনক হতে পারে আমার মনে হয় যে এটা খুব সুবিধাজনক কারণ আমরা আসলে মাঝে মাঝে আমাদের দেশের কাজে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু এই ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্কগুলো থাকা প্লাস ইন্টারন্যাশনাল কাজগুলো দেখা আমাদেরকে শেখা যায় আসলে আমাদেরও অনেক শেখার আছে আমাদের আরও অনেক কিছু করার আছে সো ওই জিনিসটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি জানা দরকার টেকনিক্যাল অনেক কিছু আছে শেখার অ্যাট দ্য সেম টাইম নেটওয়ার্কিং জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি মানে আমার কাছেও খুব নতুন যে খালি সিনেমা বানালে হয় না কিন্তু অন্য ফিল্ম মেকারদের সাথে ইন্টারাকশানটা করা ওই জিনিসটাও একটা ওটা তো একটা আর্ট আছে যেরকম আজকে আমাদের ফিল্মের প্রিমিয়ার প্রিমিয়ারও কিন্তু সবার সাথে কথা বলতে হয় সবার সাথে আলাপ করতে হয় এটাও একটা নেটওয়ার্কিং এই নেটওয়ার্কিংটাও একটা শেখার ব্যাপার আছে সো ওই ওই জিনিসটা ওই আর্টটা তার মধ্যে একটা একটা জিনিস আছে ফিল্ম একাডেমির জার্নিতে আপনার হয়তো কোনো শর্ট ফিল্ম করার কথা ওখানে একটা শর্ট ফিল্ম আমরা বানিয়েছি একসাথে আমি ড্রেশন দিয়েছি চারজন একসাথে ড্রেশন দেয় খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল ওখানে কোরিয়ান টিমের সাথে কাজ করে দেখলাম যে ওরা অনেক এফিসিয়েন্ট অনেক সুন্দর করে কাজ করে অনেক কিছু শিখলাম অ্যান্ড আমি চাচ্ছি যে বাংলাদেশ থেকে অনেক জন নেক্সট ইয়ার অ্যাপ্লাই করে বিকজ ওখানে আমি এই বছর একমাত্র বাঙালি ছিলাম বাংলাদেশি ছিলাম সো আমি যাচ্ছি যে আরও ফিউচারে যাতে আরও আমার মতো চেহারা দেখতে যারা বাংলা পারে দেখছি যে অনেকে এখানে চাইনিজ কথা বলছে ইন্ডিয়ানরা অনেক হিন্দিতে কথা বলছে বাট আমি আরও বাংলা শুনতে চাই সো ইন্টারন্যাশনাল সিনে ওকে আপনার ওই সব ছবি ছাড়াও আপনি নতুন একটি শর্ট ফিল্ম করার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন হয়তো পাইপলাইনে অনেক কিছু আছে যেগুলো আসলে দর্শকদের সাথে শেয়ার করা যায় আমাদের সাথে শেয়ার করা যায় এরকম কোনো শর্ট ফিল্মের কথা যদি আপনি জানাতে চান খুব এখন একটা পাইপলাইনে একটা কাজ করছি ডিরেকশান দেওয়া শেষ এখন এডিটিং চলছে এটা কি শর্ট ফিল্ম এই একটা শর্ট ফিল্ম যেটা আমি লিখেছি ডিরেকশান দিয়েছি প্লাস প্রডিউসও আমি করছি এটা হচ্ছে আমার প্রথম প্রডিউস করা মানে নিজের কাজ কারণ মনে হচ্ছে যে আসলে বাংলাদেশে মাঝে মাঝে প্রডিউসারের অভাব থাকে বা একই একটা প্রডিউসারে ডিফারেন্ট মানে চাহিদা থাকে কিন্তু নিজে প্রডিউস করলে আসলে অন্য ধরনের একটা এক্সপেরিমেন্ট সো ওইটা করছি এটা নিয়ে আসলে কোনো নিউজ রিলিজ হয় নাই বাট একটা জিনিসেই হচ্ছে পাবলিক এখন জানা গিয়েছে হচ্ছে যে ওটার মেইন কাস্ট হচ্ছে সোনেরা সো শি ইজ আ রিয়েলি গুড ফ্রেন্ড অ্যান্ড শি ইজ গ্রেট অ্যাক্ট্রেস সো ওর সাথে খুব মানে ইউজ আ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স হবে এই শর্ট ফিল্মটা কি হয়ে গেছে নাকি হচ্ছে হয়ে গেছে এটা কাজ চলছে আর কি এডিটিং চলছে কাজ চলছে ওকে শর্ট ফিল্মটা নিশ্চয়ই আমরা কোনো ইসে দেখবো মানে টিভি স্ক্রিনে দেখবো নাকি অনলাইন কোনো প্ল্যাটফর্মে দেখবো কি প্ল্যাটফর্মে দিব ওইটা এখনও ঠিক করি নাই অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য বিউটি নিজে প্রডিউস করাতে যে আমি অ্যাকচুয়ালি নিজেই ডিসাইড করবো যে কোন প্ল্যাটফর্মে যাবে বা কি হবে সো ওই ফ্রিডমটা থাকা অ্যাকচুয়ালি খুবই আরামের আপনার নির্মাণ প্রসঙ্গে আমি দুটি প্রশ্ন করতে চাই আমরা যদি আপনার নির্মাণের ইয়াগুলো দেখি বিষয়গুলো দেখি প্রেপার ফ্রগ হোটেল অ্যালবার্ট্রস সাতশো টাকা কিংবা পিৎজা ভাই আমরা যদি শেষের দুইটার কথা বলি সেখানেও ঢাকা শহরের হয়তো এক ধরনের সমস্যার কথা আপনি বলতে চেয়েছেন বলে আমাদের ধারণা কিন্তু আপনি আসলে আপনার এই নির্মাণগুলো দিয়ে কি দেখাতে চেয়েছেন বা আপনার প্যাটার্নটা আপনি কি ধরতে
different genre, different horror storytelling ne ami ekhon experiment korte parchi. But just not just nijer jonno experiment korchi, ami nijeo experiment korchi plus audience kyo ami kichu dicchi. So etai hocche ei stage amar jonno etai hocche moja ta because um oi mane ekta dhorone atke na giye ami hocche different kinds of jinish ni ami dekhchi je kon ta actually bhal lage. Jemon notun je film ta amar kotha amar just bolchilam, oi ta hocche horror film. Ota hocche mane pure horror. Ami to recently ekta music video korlam Koka. Ota chilo horror comedy chilo but ebar hocche ami ekdom more full horror टक আমি খুবই রেসপেক্ট করি নাটকের যারা ডিরেকশন দেয় বিকজ অনেক কম টাইমে অনেক কম বাজেট কম রিসোর্সের মধ্যে তাদেরকে জিনিসটা নামাতে হয় সো আমি আই ইউ হ্যাভ আ লট অফ রেসপেক্ট ফর দেন বাট আমি একটু টাইম নিয়ে কাজগুলো করতে চাই আমি মতো করে কাজ করতে চাই এর জন্য শর্ট ফিল্মে কিছু ফ্লেক্সিবিলিটি আমি পাই বাট ডেফিনেটলি নাটক করা হবে সামনে আচ্ছা তার মানে টিভি নাটক হয়তো আপনি করবেন সিনেমা করার ব্যাপারে কি আপনার এখনো নিশ্চয়ই কোনো তোর্জন নাই সিনেমা দেখানে আমার অনেক আইডিয়াজ আছে অনেক জনের সাথে প্রডিউসারের সাথে মিট করেছি এটা হচ্ছে রাইট টিম রাইট প্রডিউসার রাইট স্টোরি অনেক ব্যাপার আছে আর আমার মনে হয় যে প্রথম সিনেমা বানানো আসলে কোনো তার ভরা নাই আমার যে আমি হচ্ছে এখন যে ধরনের কাজগুলো করছি ওগুলো নিয়ে আমি খুব হ্যাপি আর আরও অনেক এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই আসলে প্রথম সিনেমা বানানো এটা একটা রেস না এটা হচ্ছে যে যখন ইচ্ছে হবে যখন মনে হবে রাইট স্টোরিটা পেয়েছি তখন হয়ে যাবে নিশ্চয়ই নুহাস আপনার কাছ থেকে আমরা আসলে আরও ভালো ভালো প্রজেক্ট আশা করি ছবি শর্ট ফিল্ম মিউজিক ভিডিও সে যেটাই হোক না কেন আপনি আপনার কাজটা যেন আমাদেরকে ভালো করে পরিবেশন করতে পারেন এই ছিল আজকে আমাদের আয়োজনে দর্শক ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য কথা হচ্ছিল নুহার সময়নের সঙ্গে নিশ্চয়ই আগামী পর্বে বিনোদন আড্ডায় নতুন কোনো অতিথির সাথে কথা হবে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন